हेलो एवरीवन बैक विथ अ न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू राइट फ्लो चार्ट्स ये थर्ड पार्ट बनेगा तुम्हारे चैप्टर का सो आई वाले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सी वाला कोर्स मैं अभी तक लॉन्च किया नहीं हूँ ये आई का मैं अभी चला रहा हूँ तो बहुत जल्दी सी वाला भी आ जाएगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना अगर सी वाला भी कोई भी देख रहा होगा तो और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा फ्लो चार्ट्स और देखेंगे कि कैसे फ्लो चार्ट्स लिख सकते हैं विथ सम एग्जाम्पल्स सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गो बैक टू अवर जॉब एंड अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट फोकस रहना दो से तीन मिनट मांगूंगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चलो बैक टू द विंडो नाउ सो अब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में सो वट आर फ्लो चार्ट सो लेट सी सो फ्लो चार्ट इज अंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेप्स ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हमें कोई ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है अपने प्रोग्राम को अपने कोड को एक प्लानिंग बनाना होता है तब हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि विच स्टेप्स शुड बी टेकन फर्स्ट विच स्टेप्स शुड बी टेकन एट दी नेक्स्ट विच स्टेप्स शुड बी टेकन एट दी लास्ट ठीक है स्टेप बाय स्टेप जो चीजें करते हैं एक प्रोग्राम में उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे उसके बाद है इट शोज द स्टेप्स इन अक्वेंशियल ऑर्डर वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाएगा विद द फ्लो ऑफ एल्गोरिदम्स एंड द वर्क फ्लो और प्रोसेस जिस तरह से काम चल रहा है लाइक माई वर्क फ्लो इज वर्किंग We need to make it in a sequential order. एक sequence के order में हम लोग follow करेंगे फिर typically a flow chart shows the steps as boxes of various kinds. Basically हम लोग यहाँ box बनाने वाले हैं flow charts में और उसे connect करने वाले हैं with the help of arrows की कौन सा step में क्या होगा उसको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर फ्लो लाइन मूविंग ऑन नेक्स्ट नाउ लाइक वी हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉक्सेज विच आर यूज इन अ फ्लो चार्ट सो सबसे पहला जो होता है हमारा इट इज अवर ओवल शेप्ड बॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स लाइक जब भी हम कुछ स्टेप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वी ऑफन यूज दिस काइंड ऑफ बॉक्सेस वेदर ये हमारा स्टार्ट बताएगा या फिर हमारा एंड जो दो एंड होता है फ्लो चार्ट का वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं इस ओवल टाइप ऑफ शेप का फिर हमारा होता है एरोज एंड फ्लो लाइन एरोज एंड फ्लो लाइन आपको पता है कि ये बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं कि कौन सा स्टेप के साथ कौन सा स्टेप कनेक्टेड है लाइक स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर ऐसे करते करते हम कनेक्ट करेंगे ठीक है देन द सेकेंड पार्ट इज ओवर द थर्ड पार्ट इज अवर इनपुट एंड आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट जब भी हम एक प्रोग्राम में हमें इनपुट की जरूरत होती है यूजर इनपुट की जरूरत होती है या फिर हमारे प्रोग्राम से एक आउटपुट भी जनरेट होगी इन अवर प्रोग्राम सो जब भी हम लोग उस चीज को यूज करेंगे तो हम इस टाइप के शेप को पैरोलोग्राम को यूज करेंगे याद रखना दोस्तों दिस पैरोलोग्राम शुड बी यूज एंड it is used only for the input and output which is taken by the user or the output given through your program next is our my process next jo hoga mera wo process hoga process is basically like the rectangle to koi bhi like process ho like ek addition ka process hai ya fir user se kaun sa variables lena chahte hai kya kya variables hona chahiye mere ye लाइक प्रोग्राम में तो वो भी एक प्रोसेस है सो बेसिकली दीज ऑल आर माई प्रोसेस तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर शेप की जरूरत होती है फाइन एंड द लास्ट इज अवर डायमंड शेप डायमंड शेप किस लिए यूज होता है डायमंड शेप जब भी हम कोई डिसीजन करने वाले हैं लाइक प्रोग्राम में मुझे एक पॉइंट आएगा जब मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है या कोई कंडीशन आती है तो हम यूज करते हैं डिसीजन इट इज बेसिकली द थिंकिंग बॉक्स यहाँ पे प्रोग्राम पे एक प्रोग्राम एक ऐसा सिचुएशन पे आता है जब मुझे कुछ सोचना पड़े या फिर मुझे कुछ ऐसा कंडीशन लेना पड़े तब हम ये डायमंड डायमंड शेप लेंगे राइट सो फर्स्ट इज माई टर्मिनल्स लाइक टर्मिनल्स विल बी माई स्टार्ट एंड एंड जो पार्ट होगा वो होगा मेरा ओवल शेप उसके बाद मुझे दिख जाएगा मेरे एरो लाइन एंड फ्लो लाइन से हम अपने कनेक्ट करेंगे पूरे फ्लो चार्ट को वी विल बी यूजिंग द पैरोलोग्राम फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन वी विल बी यूजिंग द रेक्टेंगल फॉर एनी प्रोसेस प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग एंड देन फाइनली वी हैव द डायमंड शेप विच इज यूज फॉर अवर डिसीजन बॉक्स ओके लेट सी एन एग्जाम्पल नाउ लाइक यहाँ पे आप देखो कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं उसके बगल में आप फ्लो चार्ट देख सकते हो और इधर बगल में आप एल्गोरिदम देख रहे हो तो सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रोग्राम ले रहा आई नो कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत आसानी से आता है लेकिन चलो इसको कन्वर्ट करते हैं इन अवर फ्लो चार्ट राइट सो आप देख पा रहे हो अभी शायद पूरा या सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ एल्गोरिदम ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स अब मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं और उसके एल्गोरिदम दिखूंगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम को तो स्टेप नंबर वन विल बी माई स्टार्ट एंड ओवर हियर मैं एक ओवल शेप दिया हूँ और ओवल शेप में आप देख सकते हो बेसिकली दिस इज द ओवल शेप एंड आई है 
तो सबसे पहला स्टेप मैंने कर दिया फिर उसे कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट के लिए तो सिक्स सेकेंड स्टेप में क्या है मेरा मुझे डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल्स सो आई शुड बी डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स लाइक मुझे क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए एक दो नंबर्स चाहिए तो जिसके लिए मुझे दो नंबर वेरिएबल्स के लिए मैं नम वन एंड नम टू ले लिया और फिर उसको मुझे एडिशन करना है सम करना है तो उसके लिए मैं एक सम वेरिएबल लिया हूँ जिसका जो समेशन आएगा वो मैं स्टोर करूंगा अपने सम वेरिएबल में राइट तो आई हैव डिक्लेयर दी थ्री सो बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ये मेरा प्रोसेस है तो I have used a rectangular box which is going to declare my num1, num2 and sum, right? Then the third, now we need a user input. अब user input देगा मुझे user से input लेना पड़ेगा कि num1 में क्या होगा, num1 में two, num2 में क्या होगा, कौन सी values ऐसे मैं डालूं जिसको मैं like मैं add कर पाऊं. So read values from num1 and num2. Now this would be my parallelogram, right? This would be my parallelogram because num1 and num2 मैं user input से ले रहा हूँ, so I am taking a input, so I have used the parallelogram over here. Then in my next step we are again making a process, like मैं add कर रहा हूँ number one and number two को और assign कर रहा हूँ उसका जो भी result है वो एक variable में, which is my sum. तो sum is equal to num1 plus num2. So again I have used a rectangular box. Then finally we are giving a output. मैं display करना चाहता हूँ जो भी result आ चुकी है, तो this is basically the my step five. Which will be showing the output. So print sum मैं करूँगा, तो मैं output generate करूँगा. And finally मेरा algorithm या फिर मेरा program complete हो चुका है. तो मुझे एक और terminal point देना होगा, which would be my oval again. So this is my end. So this is how we have completed the simple example. Let's take some another examples also. Coming to the second example, like a draw flow. Chart to find a number is odd or even. अब चेक करेंगे कि नंबर मेरा odd है या फिर even है. So सबसे पहला चीज क्या होगा? पहले start करना पड़ेगा मुझे program को. So I will be starting it. So मैंने एक oval mention कर दिया. Next step will be my input, where n is a integer. कोई भी ऐसा integer लेंगे जो मेरा user input होगा. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे declare नहीं किया हूँ. मैं second step पे directly jump कर रहा हूँ. तो इसीलिए parallelogram है. तो user से input ले रहा हूँ. तो अगर इसके ऊपर अगर आपको एक और process की जरूरत है, तो take a rectangular and just declare the variable name as m. वो स्टेप कर सकते हो अदरवाइज आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सो इनपुट एन इज इक्वल टू वेर एन इज योर इंटीजर देन द थर्ड स्टेप कम्स वेर यू नीड अ डिसीजन बॉक्स लास्ट वाले जो एग्जांपल में वहां मेरा कोई कंडीशंस नहीं था तो मुझे डिसीजन बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन अब मुझे चाहिए लाइक like, मैंने एक डिसीजन बॉक्स में डाला है एक कंडीशन डाला है इफ माई नंबर इज डिविजिबल बाई टू एंड इट गेट्स अ रिमाइंडर ऑफ जीरो देन इट इज गोइंग टू Uh, if it is yes, then it is going to give me an even number. Otherwise, it will give me a odd number. Like, अगर मैं कोई भी number को अगर divide करता हूँ two से और उसका अगर remainder अगर zero आ जाता है, तो तभी मेरा number क्या होगा? Even number होगा. Like, uh, suppose six, six is six को अगर मैं divide करता हूँ by two, so two three is a six. So it comes zero. तो मेरा remainder what? My remainder part is zero, right? तो अब मेरा क्या होगा यही चीज मैं चेक कर रहा हूँ लॉजिक में तो अगर मेरा नंबर इफ एन इज डिविजिबल बाई टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो देन इट शुड गेट द प्रिंट ऑफ एन इवन नंबर अदरवाइज इफ इट इज नॉट अगर यस है तो इट प्रिंट अ इवन नंबर अदरवाइज नो देन इट गेट्स अ ऑड नंबर गेट्स टू एन ऑड नंबर क्लियर सो दिस इज द स्टेप नंबर थ्री आई हैव मेड अ डिसीजन बॉक्स जहां पे मैंने कंडीशन को प्लेस किए हैं और दो पैरामीटर सेट कर दिया अगर यस हुआ तो इवन नो हुआ तो ऑड नंबर सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर अ डिसीजन बॉक्स काइंड ऑफ थिंग राइट एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टॉप इट तो यहाँ पे फ्लो लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया और लास्ट में मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया एंड टर्मिनोलॉजी दिस इज हाउ वी कैन मेक दी फ्लो चार्ट आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ अगर कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम में तुम उसका फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे हो कहीं भी दिक्कतें आ रही है यू मैंशन इट इन माई कमेंट बॉक्स और यू कैन डी एम मी ऑन द सोशल प्रोफाइल्स आई एम देयर सो वीडियो पसंद आया तो एक जरूर लाइक कर देना और फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को क्योंकि अब मैं कंटिन्यूएशन में वीडियोस लाते रहूंगा सो सी यू गाइस हैव अ ग्रेट डे